Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来积极平台的动作射击游戏《合金弹头三代》的 PS2 版本。本期是一期投稿，投稿的小伙伴是百合子。开场他就炸鱼啊，炸鱼违法，知不知道啊？合金弹头的三代一直被玩家认为是系列当中素质最好的一座。它首次加入了分支的路线，让这款游戏有了更高的重复的可玩性。游戏本身的内容也给的非常足，尤其是最后一关。单单一关就要打半个小时左右 ，BOSS 战也有很多。这里就是游戏的第一个分支路线，走上路或者是走潜艇的路线。我个人的体会，潜艇的路线难度更高一点，还是走上路比较稳妥。这里是第二个分支路线，可以从上面走，或者是上船。这个分支我一般会选择上船，因为船上有一个人质，我是被他吸引过去的。感觉在船上能够得到的武器、道具也更多。上路感觉是一个螃蟹窝，全都是螃蟹呀，大的小的，包括本关的 BOSS 都是一只巨大的螃蟹。这地方不仅是胖了，还有一只猩猩当小弟。变胖之后的子弹也胖了不少啊。不仅刚才的跳弹样子变了，老鼠弹的样子也变了。它那个造型有一点像重装机兵的神秘人。当年那个 BOSS 很多小伙伴没有找到。星星打架打累了呀，胖子的状态复原了。要打第一关的 BOSS， 这个 BOSS 叫做巨型隐者，是一只变异了、巨大的寄居蟹。我当年对它的印象就是它上面的炮发射的炮弹，弹道实在是太诡异了。百具的炮弹已经发射完了，只能靠这两门副炮了。打完，打完之前还碰到了一个人质，这个人质掏出了一个鸟窝。第二关。第二关可能给小伙伴们也留下了非常深的印象，引入了僵尸的元素，而且主人公也可以变成僵尸的形态。变身之后的手雷威力真的是十分强啊！所以当年玩这款游戏。就有很多小伙伴故意把自己搞成僵尸的形态，有过这样操作的可以举手啊！这次玩呢，百合子选择的角色是英里，到后面会换的，因为根据剧情，英里会被抓走。和英里配对的就是百合子的男神马尔科
这个手速啊，我的天啊，扳机都抠冒烟了。毕竟是家用机的版本，应该是连发吧，不然的话这种手速不太好解释。啊。这个地方其实可以考虑一下变僵尸，小心一点，僵尸的攻击就可以。现在敌方是一个混编的兵种，难度还是很高的。我感觉还是要优先清理直升机。终于是有武器了。这个地方就是一个分支的路线。可以继续往右走，左边的话是雪洞，里边会见到新型的怪物——雪人。这里摩登军的小兵都被冻成了冰雕。还能把他们解救了。雪人的攻击不要同时吃到两个，可以被动一下，所以就要控制被动的时机啊。否则被动了之后，突然被人家锤了一骨头就没了。这发攻击可以吃一下，所以三代真的在某些方面给玩家提供了一定的容错率，包括僵尸的模式，还有冰冻的状态。刚才这个地方真的不太适合使用跳弹。我有一个问题一直没有得到解答，大家帮我分析分析。这个场景是冰冻，雪人的家，温度非常低，但是。为什么这里会出现冰箱的家具？没有用啊！而且这个地方看起来也不通电。把食物装在冰箱里，实在有点多此一举了。这、就、个、是、攻击能够持续这么长时间。百合子又皮了，切了一个特写。他可能是觉得雪人的状态看起来非常可爱吧。女性的玩家啊，大家理解一下。被萌的点和咱们不大一样。出现了一个新的骑乘兽，大象。这个大象如果做成猛犸象，可能效果更好一点。大象用鼻子捡了一个苹果吃，真的是太细节了。我感觉刚才这两下不用跳下来，僵尸也打不到。大象的炸弹，用鼻子喷火球。如果是猛犸象的话，肯定是喷冰球啊
这次看百合子玩的就很细，他玩合金弹头一直是这样，感觉打的步步为营，小心谨慎。这条路还是不短的，来的时候就走了很久。回去的话，这个洞突然就被僵尸给入侵了。三代的流程是真的长，但这个长度有一半是最后一关贡献的。我印象当中，能和本作最后一关长度相比的，就是六代。往前面走不远，就是本关的 BOSS 战了。BOSS 战是两场，这地方百合子没有选择变成。僵尸，首先出现的这波 BOSS 叫做《莫罗之眼》。这地方如果用僵尸的形态喷他们的话，是相当爽。二形态，二形态是《牛皮世界》。这个 BOSS 的攻击方式真的是特别，用石板对玩家进行物理攻击、物理压制，玩家就要依靠手速来快速的清理这些石板。这地方打的弹尽粮绝啊！来支援了，终于是有了武器。我感觉不够啊，继续用手枪打，又给补给了。那这波差不多了呀，打完。这个 BOSS 设计的真的是非常的经典，给很多小伙伴留下了深刻的印象。第三关，第三关开场就下水啊！本关也是有分支路线选择的，而且。这个分支路线比上一关的情况要复杂一点，它是含有一个隐藏路线。这里走的是第一个潜艇路线，如果不下来的话，在水路继续往前打，还会有两个分支路线可以选择，其中一个是鸵鸟的路线，鸵鸟路线算是一个隐藏路线了。需要玩家等待一段时间，入口才会出现。鸵鸟也是一个新的骑乘兽，并且这些路线里边，我感觉鸵鸟的路线难度要稍低一点。当年也有很多的小伙伴比较喜欢走鸵鸟的路线。这个视频的素材拿到手之后，我还是经过了二次剪辑的，主要就是剪掉了场景切换的时候的载入时间
之前录制 PS 版本的二代，我就曾经吐槽过了。读盘的时间实在是太长了，每次切换场景要七八秒。街机上都没有这种现象，在家用机上竟然会出现这样离谱的读盘的时间。现在到了 PS 2的主机上，我原本以为读盘的时间会有所缓解，但是我错了呀。它读盘的时间确实是缩短了，从原来的七八秒变成现在的三四秒。但是每次切换场景的时候，它都有读盘的时间，比如说本关开场。那一小段场景并不长，但是它读盘的时间仍然是那么长。也就是说，不管你后面关卡的数据多还是少，它读盘的时间都是差不多的。而且它读盘的时机真的卡的你非常不舒服。我是把读盘的时间都剪掉了，所以很多小伙伴会觉得。也没什么呀，就是场景切换的时候，黑屏的时候，时间稍长一点呗。不是那样的呀，小伙伴们，他读盘的时间是在你刚要切换场景的时候，你刚要走到这个场景边缘的时候，屏幕就定格了，他就在那儿读取下一段的关卡数据。你在那儿还不能动，你也不知道具体什么时候你能动。你就等着他让你动啊，这个就十分被动了。其实家用机版本的核心弹头，读盘还有两种更离谱的情况，其中一种之前我给大家演示过了，是核心弹头的初代。大家想一下，核心弹头初代第一关的关卡流程不长吧？就在你往前走的时候。刚打完了第一艘船，第一个船爆炸了，然后屏幕就定格，开始读盘时间，大概有个七八秒，然后你可以继续往前走了，往前走一段，又定格了，又需要等，打一关需要读个三四次，你想一下能不能忍啊？本来一款非常爽快的动作射击游戏，被读盘的时间切割的支离破碎。这是我说的第一种离谱的情况，还有一种离谱的情况，是之前我收到一个二代的投稿，也是家用机版本，关卡正常往前走，这回不是定格了。打了一段，突然，屏幕以玩家为中心开始黑屏，屏幕就黑了，而且不动。黑完了之后，然后再慢慢的变亮。这个时候，后面关卡的数据就载入好了。每个关卡也要经历这个两三次，真是超级离谱啊！你就感觉这已经不是一个完整的关卡了。而是之前玩的很多的动作游戏，它是一关一、一关二、一关三，你有这种感觉啊？就是到了一个存盘的点了。我为什么抱怨这么多呢？是因为我觉得以 PS2 的机能，你别说把它移植过来，你来一个加强的重置也未尝不可呀。结果就是移植一个原版。搞的游戏体验还不如街机版，让我有点小失望吧。这个场景是兵工厂，一会儿要在这儿搞到一个关键的载具，用这个载具去打 BOSS。抢下来了，可以做了
载具的移动方式是步行，看起来不太灵活。前方要尽量保证它的血量。经典的骗无敌呀、啊！刚才我真担心这个载具再也捡不到了呀，带的位置太极限了。使用的也是非常小心，看来是真的想要把这个载具带到 BOSS 了。这波敌人真的危险，有一个趴着发射子弹的，非常阴险。不小心的话就会中招啊！又发现敌人了，打了几枪，激活了。这地方是有血量补给的，所以前面真的是太小心了呀！而且补给不止一个，啊，完全可以莽一波的。上面两个人质没有救到。这里是第三关的 BOSS 战，木星国王，把载具停在了 BOSS 的履带上，这样会被带着一起走。等 BOSS 发动一些攻击范围比较广的攻击方式，可以骗一下无敌。连续骗两次，然后输出。我对这个 BOSS 向地上插导弹这招印象很深，脸部激光什么的就不是那么稀奇了。最后是喷碎了呀！喷枪和火焰枪的伤害真的是高。第四关，第四关这里是不是百合子加了滤镜、啊？感觉远处的沙漠已经看不清了。不过这一段的流程不是很长，因为本关的分支路线也是非常多，往前面走就涉及到走上路还是下路，这两个路线后面也都有分支路线，所以这应该是游戏当中分支路线最多的一个关卡。这个小直升机真的神走位啊！刚才一旦你接近它，它就离远了，斜着射击。这个射击的位置超级讨厌，光是小手枪很难能够击中它。非要等到把弹夹上完了才往前走啊！这是强迫症吗？这里捡到了隐藏的伊文字，伊文字百太郎
他的冲击波也就打一打小兵啊，啊，其他单位效率实在是太低了。虽然单发的攻击力尚可，但是他 CD 时间长啊。这个地方超级危险，不过好在骑着骆驼的时候站位比较高，坦克的炮台不是那么容易击中你。本关给人一种第二关开场的感觉。三代之所以经典，也是因为致敬了之前的作品，包括一代的最终 BOSS， 以及二代的最终 BOSS， 还有很多关卡的元素，同时自己也有创新。所以这才是一款好的续作。这个地方走的是下路，下路的话一会儿还有分支，看起来是九教。之前选择路线的时候，就出现了一些包子的元素，就暗示了接下来的敌人。给了一个喷火枪，喷火枪烧包子，这个真的对路啊！这个地方就是分支了，可以继续往前走的，也可以走下路。走下路，敌人大部分就是这些虫子。我当年是不喜欢走这个路线的。这些大虫子如果都抓起来，油炸，鸡肉味儿，嘎嘣脆，给了两刀才干掉。这里不仅是摇下来一个补给啊，还摇下来一堆虫子。这个地方老鼠蛋不好用，如果敌人都是在地面，那还可以。喷火枪终于是用光了呀！之前烤了好多的虫子。隔着屏幕，我都闻到香味儿了呀！太浪费了吧！这个地方不停的扔手雷，用刀砍就好了。虫子都掉在身上了，掉在头上弹起来。这么看的话，每个虫子大概是四十厘米左右的长度啊。这个坡度不好，是向下的，很难出刀啊。手雷也没了，被好多的虫子堵在了墙角。然后开始摊分太过分了呀！我觉得可以再往前走一走啊，没打到啊，分数都没变化。
，这个虫子锅就好对付了，因为它是在坡上边。后面那个螃蟹还在吃，有一个人质，我还以为会走出屏幕呢，结果撞到墙又回来，终于是出了虫子洞。后面的敌人大部分都是带壳的了，各种螃蟹和蜗牛。这个武器不能换啊，喷枪在这太好用了。新的载具，这个战车带着一个钻头，而且它的履带。和他的驾驶舱是能够分离的，用钻头来钻虫子，有一点爽啊！而且是从嘴部把这个钻头伸进去，让我想起了一些电影啊，不是一部电影。战车在这个地方损耗的非常严重，前面的敌人大部分就是蜗牛了。打完了螃蟹，打蜗牛。蜗牛的壳能够反射子弹，这个细节好评啊！遇到上面的敌人，就把驾驶室先支棱起来，然后再射。刚才这个壳里边不仅有蜗牛，还有人质。不吃跟踪弹，钻头这种攻击一会儿就没有用了。这的耐久也不多了，所以这里打的还是比较小心。激光可以捡了，前方就是 BOSS 战。本关的 BOSS 太阳神，我感觉这个 BOSS 是本作难度最高的了。最后一关主要就是流程比较长，但如果说难度的话，不如这个家伙。而且这个场地也极度的不安全，两侧是能掉下去的。给了一个 H 弹，但是不能要啊！身上四百发的激光。打这个 BOSS 输出环境也不安逸，他这种攻击方式，我感觉随机性比较强啊，不好躲。刚才是一百九十发的激光，还是不能换武器。也就目前这种攻击方式能够和 BOSS 刚一波
这波机会不错呀，因为只有他冲下来的时候，炸在地面的一瞬间才开始有攻击判定，所以还是能够多摊几枪。这个弱点的位置太高了，手雷很难够到。这波输出下来应该差不多了呀，终于是打爆了。那好，游戏的流程比较长，本期就先给大家录制到这里，感谢大家收看，咱们下半期再见。